దైవ మానవ స్వభావాలు ఒక వ్యక్తిలో ఉండడం సాధ్యమేనా యా అంటే స్వభావాల పరంగా మనం ఆలోచిస్తే దైవం దైవత్వం మానవత్వం అనేటువంటి స్వభావాలు దే ఆర్ నాట్ పాలర్ ఆపోజిట్స్ దేవుడు మానవుడు పాలర్ ఆపోజిట్స్ ఎందుకంటే మానవుడు పరిమితం కలిగినటువంటి వాడు దేవుడు అపరిమితుడైనటువంటి వాడు కానీ మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే దాని గురించి కాదు మనం మాట్లాడుకునేది నేచర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం స్వభావం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం దే ఆర్ నాట్ పాలర్ ఆపోజిట్స్ సో కాబట్టి ఆ నేచర్స్ న్యాచురల్గా ఒకళ్ళలో కలిగి కలిసి ఉండ కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది వన్స్ అగైన్ సాధ్యమేనా అనేటువంటి ప్రశ్న యాక్చువల్గా దట్స్ లిటిల్ బిట్ అన్కంఫర్టబుల్ అంటే సాధ్యమేనా అంటే ఎవరైనా ఉండగలరా అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంది నో నో ఇన్కార్నేషన్లో జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క ఇన్కార్నేషన్లో జరిగినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ యునిక్ సిచ్యువేషన్ దట్ నెవర్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ అండ్ దట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ అగైన్ ఎందుకు అంటే సో గాడ్ అజ్యూమింగ్ హ్యూమన్ నేచర్ టు హిమ్ it is not contradiction it is not against the logic but it is beyond the logic that's what we need to understand idi logic ki vetrekamaina atuvanti idi kaadu gaani logic ki atheetamaina atuvanti idi so ee distinction manam cheyal and and that is what we call it as a miracle hmm. thank you daiva manava swabhavalu ikkada okokka padanni manam ardham chesukunte ee deeniki jawabu kachithanga dorukutundi daiva manava swabhavalu as sai described we are talking about the nature um devuni swaroopam lone manavudu srishtimpabaddadu so this is a very important clue that we need to uh, take from here koncham inkoncham explain chestara william sir um yesu prabhu varu nityamu devudu annadu అంటే మరియమ్మ గర్భం ద్వారా ఈ లోకంలోకి రాకముందు ఆయన దేవుడు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి హీ ఈస్ గాడ్ ఇటర్నల్ ఆయన నిత్య దేవుడు అయితే ఆ నిత్య దేవుడు అయినటువంటి ఏసయ్య ఒక పర్టికులర్ మూమెంట్ లో ఈ లోకంలోకి మానవుడిగా రావటం జరిగింది సో దైవత్వంలో మాన దైవత్వానికి మానవత్వం జోడీ చేయబడింది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ పదంగా చెప్పాలంటే సో దైవత్వం మానవత్వం రెండు కూడా యేసు ప్రభువులు నిరంతరం ఉంటాయి ఇప్పటి నుంచి నిరంతరం ఇప్పుడు పరలోకంలో ఆయన దైవ మానవుడిగా ఉంటాడు ఆయన ఏదో టెంపరీగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు మానవుడిగా ఉండి మానవత్వాన్ని వదిలిపడేయటం కాదు ఏదో పాము కుసం లాగా ఫర్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే షిఫ్ట్ ఇన్ హెమ్ ఆయన మానవుడు అయ్యాడు దైవత్వం కోల్పోలేదు శిలువు మీద మానవుణ్ణి ఆయన రిప్రజెంట్ చేస్తూ చనిపోయాడు ఆయన పరలోకంలో మన రిప్రజెంటేటివ్గా ఉంటాడు ఆయన తండ్రి కుడి పార్స్ అన్న హీఈస్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ అట్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ అది ఇందాక అన్నట్లు సాధ్యమేనా అనే ప్రశ్న అది అసలు అక్కడ అది పనికిరాని ప్రశ్నగా ఉంటుంది ఇట్ డజంట్ అప్లై దేర్ ఎందుకనంటే దేవుడు మనల్ని తనలాగా సృజించుకున్నప్పుడు దేవుడు మానవుడిగా రావటం అనేది అంటే ఓ విధంగా ఐఎమ్ ఐమ్ యూజింగ్ దిస్ టర్మ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ దేవుడిని ఒక కోతిలాగా రమ్మంటాను ఒక కుక్కలాగా రమ్మంటాను ఒక పాములాగా రమ్మంటాను ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఈ గాడ్ కెనాట్ కమ్ లైక్ దాట్ ఎందుకనంటే దేవుని యొక్క స్వరూప్యం దానికి లేదు మానవుడికి ఉన్నది కాబట్టి యేసుప్రభు వారు దైవత్వం మానవత్వం రెండు కలిగి ఉండటం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ యా సాయి ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ప్రదే పదే అడుగుతా ఉన్నారు క్రాంతి కుమార్ పాత నిబంధనలో బలికి మరియు క్రొత్త నిబంధన యేసు క్రీస్తు బలికి తేడా ఏంటి యా ఈ ఆయన స్పామ్ చేసేస్తున్నారా చూశాను నేను సో జస్ట్ వాంట్ సే పీపుల్ ప్లీజ్ డోంట్ బి ఇంపేషెంట్ ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్ ని యాక్చువల్ గా వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ బట్ ఈ షోలో కాకపోయినా వీ విల్ టేక్ ఇట్ నెక్స్ట్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్ అగైన్ నేను ఇందాక చెప్పింది ఏంటంటే సాక్రిఫీషియల్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇన్స్టిట్యూట్ చేసినటువంటి సాక్రిఫీషియల్ సిస్టంలో మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే దేవుడికి మనకి మధ్యలో ఏర్పడినటువంటి అనంతమైనటువంటి అగాధం దాన్ని పూడ్చేటువంటి ఆఫరింగ్ ఏదైతే ఉందో అదొక ఒక ఆస్పెక్ట్ యాక్చువల్గా దగ్గరకు తీసుకొచ్చేది దేవునికి దగ్గరగా తీసుకొచ్చేది ఈ సాక్రిఫీషియల్ సిస్టంలో పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంది ఏంటంటే దాన్ని సాక్రిఫై దాన్ని జవాక్ అనేటువంటి టర్మ్తో ఇందాక నేను చెప్పాను ఏంటంటే అది మనం మన యొక్క పాడైపోయినటువంటి కండిషన్ని క్లీన్ చేయటం ఆ తర్వాత మనం కోల్పోయినటువంటి స్టేటస్ని రీఇన్స్టేట్ చేయటం అంటే 
మనం దేవుని స్వరూపంలో తయారు చేయబడినటువంటి వాళ్ళుగా దేవుని పోలిక చొప్పున తయారు చేయబడినటువంటి వాళ్ళుగా ఆ గ్రేస్ నుంచి మనం పడిపోయాం ఆ స్టేటస్ నుంచి మనం పడిపోయాం మళ్ళీ దాన్ని రీఇన్స్టేట్ చేయటానికి ఆ దేవుడికి అలా అలా చేయగలిగితేనే మనం దేవుడిని అర్థం చేసుకోగలం దేవుడితో సహవాసం చేయగలుగుతాం సో ఈ పాత నిబంధన గ్రంథంలో సాక్రిఫిషియల్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఇలాంటి థాట్స్ ని కన్వే చేస్తూ ఉంది ఇలాంటి ఆలోచనలను యాక్చువల్ గా మనం ముందు పెడుతుంది ఒకటి దేవునికి దగ్గరగా తీసుకురావటం దగ్గరకు తీసుకొచ్చినా సరే మనలో ఉన్నటువంటి మలినాన్ని శుభ్రం చేసి మన మన స్టేటస్ ని రీఇన్స్టేట్ చేస్తూ దేవునితో సహవాసం చేసేటట్టుగా తయారు చేయటం సో దిస్ ఆర్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ నూతన నిబంధన గ్రంథంలో యేసు ప్రభు చేసినటువంటి ఆ సాక్రిఫైస్ కూడా అదే ఏంటంటే ఈ థాట్స్ అన్నిటినీ కూడా కంప్లీట్ గా ఫర్ ఎవర్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ నిత్యత్వం వరకు ఆయన ఆయన పరిపూర్ణం చేస్తూ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే దేవునికి దగ్గరగా మనం తీసుకొస్తున్నాడు మనకు పట్టినటువంటి మలినాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నాడు దేవుని పోలికలో మనం తయారు చేయబడినటువంటి గ్రేస్ నుంచి పడిపోయినటువంటి వాళ్ళని మళ్ళీ తిరిగి రీఇన్స్టేట్ చేస్తున్నాడు దేవునితో అన్యోన్యమైనటువంటి సహవాసం ఎలా అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా కంఫర్టర్ అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క సన్నిధిని యాక్చువల్ గా నా లోపలికి తీసుకొచ్చి అంత అంత క్లోజ్ గా కొర్బాన్ ఖరీబ్ అంటాం మనం హిందీలో ఉర్దూలో అంత దగ్గరగా తీసుకొచ్చేంతగా యేసు ప్రభు చేశాడు కాబట్టి ఈ రెండు సిస్టమ్స్ వేరని కాదు ఈ రెండు సిస్టమ్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆ బిల్డ్ చేయబడింది ఆ పాత నిబంధన సాక్రిఫిషియల్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపుల్స్ అని గోల్ అని ఏదైతే ఉందో గోతాన్ని కూడా యేసు ప్రభు యొక్క సాక్రిఫైస్ బ్యూటిఫుల్ గా నెరవే ఫుల్ఫిల్ చేసింది సో ఐ థింక్ దాట్ వీ నీడ్ టు సీ థ్యాంక్ యూ మీ సిగ్నల్ కట్ అవుతా ఉంది ఓకే జానీ అంటే ఆ ప్రశ్న అడిగినటువంటి వాళ్ళు హిబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక తొమ్మిది పది అధ్యాయాలు చదివితే గనక ఆ క్లియర్ డిస్టింక్షన్ బాగా కనబడుతుంది నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ఎందుకనంటే పాత నిబంధనలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ లెబిటికల్ సాక్రిఫైజెస్ అన్ని ఒక విధంగా షాడో లాగా ఉన్నాయి అవి రిపీటెడ్ గా చేయాల్సి వచ్చింది ఈవెన్ ప్రధాన యాజకుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి అతి పురుషుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళటం కూడా హీ హ్యాస్ టు డూ విత్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన నుంచోనే ఉంటాడు యేసుప్రభు వారి గురించి అది చాలా క్లియర్ గా చేసింది ఏంటంటే ఆయన అతి పరిశుద్ధ స్థలంకి పరిశుద్ధ స్థలానికి ఉన్నటువంటి మధ్యన ఉన్నటువంటి కర్టన్ ఆయన సిలువు మీద చనిపోయినప్పుడు పైన నుంచి కిందకి చిరిగిపోయింది పైన నుంచి కిందకి అనేటువంటి మాట రాయటంతో క్లారిటీ ఒకటి వస్తుంది ఏంటంటే కింద నుంచి ఎవరు చెంపలేదు పైన నుంచి దేవుడే చింపేశాడని అండ్ తర్వాత ఏంటంటే యేసుప్రభు వారు ఆ ఆ బలియాగం అయిన తర్వాత హీ వాజ్ సిట్టింగ్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ అట్ ద రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఎందుకనంటే ఆయన చేసినటువంటి సాక్రిఫైస్ ఇట్స్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఒక్కసారిగా అయిపోయినటువంటి 